Good morning. Welcome to my YouTube channel Kerala PSC Technical Previous Year Question Papers. This channel is called Kerala PSC Previous Year Technical Question Papers with explanation and answer. This is the question paper. Assistant Engineer Mechanical Travancore Titanium Department. This is the 8th part. This is the 3rd part. This is the questions and answers. Mula-mula link klik kia, kana tahu re. Ni pindah nama mula nak kamo na questions naka. Thirty sixth question. The main reason for adopting axial flow compressors instead of centrifugal compressors in aircraft turbine. Aircraft turbine le axial flow compressors ubi kena la karan mana cuci kena. Apa? Ini adiam, namun ke anda kian yang axial flow compression ada advantage sendiri kian oga. Axial flow compression ada advantage sendiri orang itu higher flow rate dan namun kian continuous flow ada namun kira axial flow turbine ada nakkan. Apa itu anda continuous flow ada higher flow rate dan namun pinek greater pressure ratio build up yang betul. Ada itu, satu axial flow compressor le, adi beri compressor ada pinek beri combustion chamber ada, adi beri turbine ada. Apa ये कंप्रेसर अतरे हम हाई प्रेशर लोट ये वाले ना एयर ना कंप्रेसर ये द टाइम ना कंबस्टन ये मलोट उड़ गुन्ना अदों उन्हें ना ग्रेटर प्रेशर रेशियो बिल्ड अप ये एक्सेल फ्लो कंप्रेसर्स ने बैठे इंगेना नल्ला अमाउंट ऑफ एयर अदा ये द कंप्रेसर ये एयर आना कंबस्टन ये मलोट पोगुन्न axial flow compressors அதை வலதன high thrust build up யானும் axial flow compressors நிப் பெட்டும் இதக்க axial flow compressor நிப் பெட்டும் பக்ச axial flow compressor aircraftல் பேக்கியான்லும் main கார்ணன் வரையின்தான் low frontal area அது இது axial flow compressor நிப் பெட்டில் வரையின்து compressor மாத்ரை வெரியுவில்லு compressor நிப் பிலைடுகளும் மாத்ரை வெரியுவில்லு பாக்கியுவில்ல Alanggil orang air craft lalu nongka, anda nengil. Ini ada frontal area korawa anda nengil, lana drag korai ulu. Air frontal area kudu kini ni, aeroplane ada drag kudu. Ada ini efisiensi na, badik. Apa tu anda? Perum low frontal area axial compressors ni allah tu anda anu main aite. Ii parai na axial flow compressors aeroplane le, biki ana karena. Baki allah tu oka, karang lana. Paksa important aite allah reason anu orang ini low frontal area. Apa nama ki coastal le? Nukah anda nengi? Ini lepa option B an answer the frontal area of axial flow compressor is considerably less. Apa thirty sixth question answer an orang ini ada option B. Ni ada ta question nukah thirty seventh question. Most test measures the indicated power of most test एद टाइप ओफ एंजिन इंड IP अंडुडिकेन लिंगी इंडिकेट पावर अंडुडिकेन इंडिकेन इंडिकेन इंदा जोई जेएंद फाइन अंको मोस्ट टेस्ट एंदा नोका मोस्ट टेस्ट नो अरेनद इकाणना बोल एर मल्टी सिलिंडर एंजिन्स ले चेहिएंदा � நம்கு ரண்டு springs கணக்கியதையின்னா, நம்கு ரண்டு reading சிட்டும் F1, F2 நான் ரண்டு reading சிட்டும் பின்னி இக்காணந்த rope break dynamiter இந்த drum இந்த area அல்லையின் drum இந்த radius நம் கரியாம் அப்பா இக்க F1, F2 நான் reading சின்னு நம்மல F1 minus F2 into R சில்லு torque கைட்ட நம் கிட்டும் என்று torque இந்து இ drum இந்த angular velocity செய்து ஏன் நம்கு power output ஏத்திரியான் வலுட்டும் இ power output ஏன் வரையின்து break power output ஆனு அப்பு இ break power output ஏன் வேச்சு நம்கு indicated power கண்டுடிக்கியான் நம்லை most testல் செய்யுந்து அது எங்கு நேன் நோக்காம் இ break power நம்கு கிட்டிக்கையின்னாதை இது நம்மல ஆதியம் எல்லா cylinder இ multi cylinder engine எல்லா cylinder on செய்துவுண்டும் power output கண்டுடிக்கிம் அப்பாது நம்மல break power 1 இடுக்காந்த நங்கில் இது எல்லா சிலின்றும் மறுக்கியம் போல break power output break power 1 நிடுக்கா அது கையின்னாட்டு 
നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സിലിണ്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ടൂ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിലിണ്ടറും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രേക്ക് പവർ ടു അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് പവർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് പവർ ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി മൂന്ന് സിലിണ്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും അതിന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് സിലിണ്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിലിണ്ടേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ തേർഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി സിലിണ്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുക ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് സിലിണ്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സിലിണ്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആണ് ഒരു മോസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവേഴ്സ് ഓരോ സിലിണ്ടേഴ്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എല്ലാ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവേഴ്സ് സം സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക മോസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെയാണ് മോസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ എസ് എ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സി എ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനും മോസ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കോമൺലി യൂസ്ഡ് എസ് എ എഞ്ചിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ പി എസ് സി തന്നേക്കുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എസ് ഐ എഞ്ചിനാണ് തന്നേക്കുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡിൻ്റെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ലോവർ പെയർ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ലോവർ പെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടൂത്ത് ഗിയറിംഗ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ ബിയറിംഗ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ബോൾ ആൻഡ് റേസ് ഇൻ എ ബിയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലോവർ പെയർ എന്താണ് ഹയർ പെയർ നോക്കണം അപ്പോൾ ഹയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതൊരു പോയിൻ്റ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻസിനാണ് നമ്മൾ ഹയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവർ എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫോളോവറും ഒരു റൗണ്ട് ക്യാമുമാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഈ ഫോളോവറും ക്യാമും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരും ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു പോയിൻ്റ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാണ്ട് 
ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാമൻ ഫ്ലോ ഫോളോവർ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാണ് അത് പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഹയർ പെയർ ആണ് ടൂത്ത് ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതും ഹയർ പെയർ ആണ് പിന്നെ ബോൾ ആൻഡ് റേസിൻ്റെ പെയറിങ് അതും ബോളും റേസും തമ്മിൽ പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അതും ഹയർ പെയർ ആണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പെയറിങ് മാത്രമാണ് സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ലോവർ പെയർ അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഷാഫ്റ്റ് ഇന്നെ ബെയറിങ് നമുക്കിനി തേർട്ടി നയൻ ദിവസം നോക്കാം കൊറിയോളസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഒരു എക്സസ് വെൻ അവർ എ പോയിൻറ്റ് മൂവ്സ് അലോങ് എ പാത്ത് ദാറ്റ് ഹാസ് അതായത് എപ്പോഴാണ് കൊറിയോളസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡൗണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പം എന്താണ് കൊറിയോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഒമേഗ ആക്സിലേഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ളൊരു സ്ക്വയർ വി വെലോസിറ്റി വി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഷാഫ്റ്റിന് ഈ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു വി 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 റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കൊറിയോളസ് കമ്മൺഡ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ കൊറിയോളസ് കമ്മൺഡ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ കൊറിയോളസ് കമ്മൺ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വേണം ആ ഷാഫ്റ്റിനൊരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ വേണം എന്നിട്ട് ആ റൊട്ടേറ്ററി മോഷനുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഈ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരു ലീനിയർ മോഷനുള്ള ഒരു കമ്മണൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കമ്മണൻ ഇതേപോലെ ഒരു കൊറിയോളസ് കമ്മണൻ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൊറിയോളസ് കമ്മൺ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ പാത്തിന് റൊട്ടേഷ്ട്രി മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കൊറിയോളസ് കമ്മണൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുള്ളൊരു പാത്തിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ലീനിയർ മോഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് കൊറിയോളസ് കമ്മൺ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ഫോർട്ടിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിൻ സീൻ ടു ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എബവ് ആൻഡ് ബിലോ മീൻ സ്പീഡ് ദ ഗവർണർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി അതായത് ഒരു ഗവർണറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഗവർണറിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യണം സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഗവർണറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഐസോക്രോണസ് എന്നാണോ ഹണ്ടിങ് എന്നാണോ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്നാണോ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് എന്നാണോ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗവർണറിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗവർണറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗവർണർ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗവർണർ ഐസോക്രോണസ് ഗവർണർ ഹണ്ടിങ് അഞ്ചാമത്തെ എഫേർട്ട് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗവർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഗവർണർ ഉപയോഗിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോണൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗവർണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പീഡ് എന്തോരം കൂടി കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗവർണറിൻ്റെ റീഡിങ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഗവർണർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സഹായിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഗവർണർ കാണിക്കണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണത് കാണിക്കേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ റീഡിങ് കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവർണർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതേസമയം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തി
ഗവർണർ പോയി സ്പീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗവർണറിൽ ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കില്ല കാരണം ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എതിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എതിൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീഡിങ് ഒന്നും ഗവർണർ വണ്ണിൽ കാണിക്കില്ല അതേസമയം ഗവർണർ ടൂവിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആർ പി എത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും റീഡിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗവർണറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻസ് സെൻസ് ചെയ്ത് അത് റീഡിങ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗവർണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഐസോക്രോണസ് ഗവർണേഴ്സ് ഐസോക്രോണസ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്പീഡിലും ഒരേ റീഡിങ് കാണിക്കുന്ന ഗവർണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോക്രോണസ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിലും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിലും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ കാണിക്കും എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗവർണേഴ്സ് നമ്മൾ ഐസോക്രോണസ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് സ്പീഡിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണില്ല അങ്ങനത്തെ ഗവർണേഴ്സ് നമ്മൾ ഐസോക്രോണസ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവർണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിക്കുന്നു അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആർ പി എത്തിൽ അത് കയറി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഹൺ നയൻറ്റി നയൻ ആർ പി എത്തിൽ അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്പീഡിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് റീഡിങ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗവർണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫേർട്ട് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവർണറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗവർണറിൽ വരുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പീഡ് ഫെഞ്ചിൻ്റെ വേരിയേഷന് വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവർണർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എംബ്ലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാൻ പറ